Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo aquí con el juego Shenmue 3. Bueno, en el episodio anterior estuvimos, eh, fuimos a, al local Ganso Dorado, donde teníamos que encontrar los maleantes serpientes rojas y fuimos derrotados, ¿no? En una pelea que, bueno, si bien no me preparé lo suficiente, eh, me pilló por sorpresa, aunque ya se sabe en este juego hay mucho, pasamos mucho tiempo tranquilos y de repente, pues te pide, te puede sorprender. Cuando hay alguna algún combate, algún momento inesperado. Y entonces eh, no tenía los movimientos eh, más adecuados para el combate. Y casi me lo paso, de todas maneras. En fin, que desde el episodio anterior he estado jugando bastante. Creo que le he subido a Río aproximadamente 10 niveles de experiencia. Casi nada. O sea, está bastante bien. Y ahora Río está en nivel... Eh, nivel 35 de Kung Fu, creo que abajo no lo pone en azul y estaba en nivel 25 o así aproximadamente en el episodio anterior, no lo recuerdo con exactitud y lo que he hecho pues es básicamente eh, mejorar en este aparato que es el que todavía no lo tenemos a, a, al máximo, de hecho todavía lo tengo que subir más pero realmente grindear a, esto, eh, a estas alturas con una vitalidad, bueno, eh, este, este, este chisme, este este aparato para practicar eh, sube la vitalidad y el kung fu y bueno podemos subirle más la vitalidad está en nivel 19 pero va subiendo muy poco a poco y yo creo que tampoco merece la pena subirlo a tope de momento por lo menos si no lo necesitamos y luego el poder de ataque lo he subido eh, subiendo de nivel eh, los, los manuscritos vale que hemos ido consiguiendo a lo largo de, de, del juego y los tengo todos, como podéis ver, en, la, en el manuscrito pone maestro. Y a, eh, así que pues lo tengo todo en nivel maestro, ¿vale? Todos estos. Y claro, ya quiera, eh, quiera o no quiera, ya no puedo seguir subiéndole el poder de ataque y el Kung Fu a, a Río. Eh, porque tenemos todos los manuscritos totalmente al máximo. Lo que voy a hacer, tenemos esta columna que son los golpes amarillos. Estos no se pueden cambiar, ¿vale? Son con los que el, el Río empieza el juego. Pero vamos a editar la, la primera columna editable, esta de aquí. Y vamos a poner los mejores ataques, ¿vale? Eh, realmente los últimos que he ido practicando fuera de cámara son los mejores. Como si, si os fijáis, vamos a, a empezar por aquí. Fijaros en este movimiento que se llama palma de trueno. Eh, ahí sale Birrío haciendo la secuencia de movimientos. Es bastante cheto, yo creo. A ver, en verdad... Eh, no sé si eso mejor o peor. Eh, yo creo que los combos merecen la pena, así que... Vamos a dejarlo aquí en, eh, en esta posición. Palma de truena, que creo que es mi mejor golpe. Aquí en el segundo vamos a poner precisamente también este. Palma desgarradora, que si os fijáis pues es un combo de varios puñetazos y luego golpea con las dos manos. Y bueno, eh, he, comp he comprobado que esa secuencia de botones A, B, B, I, que sería para este ataque, en verdad eh, se puede hacer sin necesidad de de tenerlo asignado esto aquí vale pero para simplificar el, el sistema de combate es recomendable tenerlo aquí ya que pulsando eh, R, R2 bueno eh, RB no R, RT quiero decir porque uso el mando de, de la Xbox 360 pulsando RT podemos hacer el golpe sin tener que hacer esa secuencia, ¿vale? En algún episodio anterior he comentado de que no funcionaba, ¿no? O sea, que yo apretaba A, B, B, I y no me salía ese combo. Y es porque no puedes dejar apretado eh, el bloqueo, ¿vale? El bloqueo se considera un botón, así que si estás defendiéndote no puedes hacer esta secuencia. Digamos que tienes que soltar el, el botón de eh, el LT... El botón LT que es para cubrirte, lo sueltas y ya entonces si lo tienes soltado sí que puedes pulsar a BBI para hacer ese combo, ¿vale? Lo digo porque hasta ahora no me había dado cuenta, ya sé que es lamentable, pero es por lo que no me salían los golpes de manera entre comillas manual. Pero en cualquier caso me da igual porque yo los quiero asignar en el botón RT eh, poniéndolos aquí y no necesito eh, pulsar esa secuencia, ¿vale? Que para eso está pensado. Bueno, el tercer movimiento, pues cómo no va a ser este, que parece que están ordenados por calidad. Vemos que este está bastante bien, este combo es bastante chulo, que ya lo llevo desde Bailu, si no recuerdo mal. Lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner, a ver este qué tal. Sí, este también es una buena secuencia. 
Lo vamos a poner aquí ya para terminar. A ver, aquí en muslo de tigre podríamos poner... Este no me gusta, por ejemplo, fijaros. Es un golpe solo. Este golpe no me gusta. Vamos a buscar otro. Tenemos esta patada que tampoco es muy allá. Vale, no me gusta. Y luego tenemos este que me gusta bastante. Es un combo bastante largo. Da patada, patada, patada. Y son cuatro patadas. Lo vamos a poner aquí. Y... Este, ¿y qué más tenemos? A ver, por si acaso me arrepiento y quiero poner otro. Aquí, el barrido, si queremos hacerlo es pulsar dos veces A, no hace falta tenerlo asignado, ¿vale? Como digo, todos estos golpes se pueden hacer tanto de manera manual, a pulsando la, la secuencia de botones que viene en el pergamino, como tener, teniéndolos asignados en la columna verde, eh, aquí, ¿no? Donde, bueno, ahora la columna de la izquierda, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar así, ¿no? Estos golpes son bastante basicones. Este está bien también, la patada tornado. Podríamos también ponerla, quién sabe. Bueno, de todas maneras, lo vamos a dejar así. Tenemos otra columna aquí. Esto, esto ya, bueno, dejaremos aquí. Y bueno, pues yo creo que ya estamos listos, ¿no? Ready for action. Tenemos comida suficiente, yo creo. Vamos allá. No sé si me dará tiempo, son las 7. Yo creo que sí. Es justo cuando he terminado de grindear un poco y... Bueno, por cierto, fuera de cámaras también he probado a pescar de nuevo, alquilando eh, la caña buena. No recuerdo si lo hice grabando, creo que no. Creo que no lo probamos. Eh, creo que cuando estuve grabando un episodio estuvimos... Estuvimos usando la caña de Bailu, la mejor de Bailu, ¿vale? Que es la... ahora es la segunda mejor, ya no es la mejor. Y bueno, la verdad es que, si os soy sincero... Os puedo decir que pescar sigue costando lo mismo. Usemos la caña buena o la de bailo, o sea, la primera o la segunda, cuesta igual. Es, el esfuerzo es el mismo. Por cierto, no tampoco, tampoco hace falta matarse a dar vueltas a la palanca. Quiero decir que con tal de que tengamos un ritmo más o menos rápido, el efecto yo creo que es el mismo, pero bueno. Y más allá de eso, yo creo que el hecho de, de, de alquilar un equipo de pesca más bueno... Creo, esta es una teoría, porque no, no lo he buscado en internet ni nada, simplemente lo pienso yo así. Es que si, si alquilamos un equipo de pesca más bueno, creo que nos van a. Eh, la probabilidad de que salgan mejores peces aumenta. Creo, ¿eh? Eso es lo que cambia. Si no, yo ya digo que en cuanto a, a rendimiento. ¿Qué ha pasado? A ver. Vamos a hablar con Bai Cici. ¿Quién es esta? Debe ser algún quest, mini, mini quest. Vamos a ayudar a la niña. Bueno, de todas maneras tengo tantos quests a medias que yo qué sé. No, la verdad es que no ando sobrado de dinero. Bueno, eh, aunque haya aceptado el quest, no voy a ir a hacerlo directamente. Si me cruzo con, con ese peluche, como nos ha contado, pues ya iré a por él o lo que sea. Pues ya no sé ni de lo que estaba hablando, ya me ha distraído la niña esta. Eh, estaba hablando de la pesca, ¿no? Bueno, pues ya digo que pescar no está muy cheto. De todas maneras... No, no merece mucho la pena, la verdad. En verdad creo que no merece la pena. Lo que pasa es que es divertido pescar, así que bueno, por probar pues está bien. Yo creo que la carretilla creo que sale más rentable que la probamos en el episodio anterior. Bueno, tenemos que venir por aquí, vamos a ver. Al ganso dorado. A ver si esta vez conseguimos derrotar a los serpientes rojas. Tal como vamos, ya digo que Río ahora tiene bastante más nivel de ataque, bastante más salud, eh, salud 
Y aparte ahora voy con el repertorio de golpes bueno, ¿vale? Que la otra vez me pilló desprevenido y, y llevaba unos golpes bastante crappy. Ahora tengo buenos combos. Tampoco estoy seguro si, si les ganaré, pero espero que sí. Vamos a intentarlo. Es esta. Confirm. I'm a VIP member. Many thanks, sir. Enjoy yourself. Vamos allá. Bueno. Sea lo que Dios quiera. No llevo cervezas. Eh, no sería una mala táctica. Lo que pasa es que no quiero depender de las cervezas porque o de estas bebidas que te dan energía en pleno combate. Porque son carillas y aparte, yo que sé, no, no me gusta. Vamos allá. Bueno, la secuencia la vamos a saltar. Ya la vimos en el episodio anterior. Tenemos que pelear con esta chusma de... De serpientes rojas. Vamos allá. Bueno, bueno. Hostia, qué pasada, ¿no? Bueno, pues la verdad es que le estoy aquí aporreando contra este tipo de enemigos. Lo mejor es, es no darle respiro, por lo que veo. Este se cubre bien, ¿eh? Este sigue bueno. Hijo de puta. Vamos a... Contra este vamos a esperar mejor que a contraatacarle, ¿vale? Que ataque el primero. Ya lo tenemos. Chupado, ¿eh? Nada que ver con el episodio anterior. Claro, que también he cambiado un poco la estrategia. Esta vez no he estado tan a... Vaya paliza le hemos metido. <risa> Seguro que nos ha tomado el pelo y va a ser una emboscada, pero bueno. Ya estoy acostumbrado. Bueno, misión cumplida. Conseguí que me dibujase un mapa de la guarida de los serpientes rojas. Debo entrar pronto en la guarida de los serpientes rojas. Vale, pues por lo visto tendríamos que ir en dirección al hotel y luego por ahí encontraremos esa guarida. Bueno, genial. Genial. En fin, no sé si por aquí habría algo que podemos hacer. Recuerdo que allá al fondo canjeamos dos movimientos de artes marciales. Nos han venido muy bien, ¿eh? Tenemos un repertorio de golpes muy interesante. Nos ha venido muy bien, pero en el fondo yo creo que la clave ha sido que he potenciado a Río el poder de ataque y la vitalidad se la he subido y por eso eh, nos ha costado bastante poco ganar a, estas, a estos Mindundis. Así que bueno, pues vamos a poner en dirección al hotel.
Así que bueno. No sé si probar a ver. Tengo poca pasta, lo dejaremos ya para otro día. Pero bueno, a ver, eh, no sé si tengo alguna colección de juguetes para canjear porque he estado sacando algunos fuera de cámaras. Eh, sí, podríamos canjear eh, colección de pesca. La colección de pesca se puede canjear, lo que pasa es que estoy harto de canjearlo por movimientos de artes marciales. Vale, no tengo nada más, en verdad. Sí, tenemos la colección de pesca, lo único que he conseguido fuera de cámaras. Darme un segundo, voy a sacar alguna cosita de esta máquina, a ver si consigo terminar alguna otra colección y ahora vuelvo un segundo. Bueno, me estoy dando cuenta de que puedo vender bastantes plantas, ¿vale? Para no tener que trabajar tanto, aunque, bueno, me gustaría repetir con... Con la carretilla algún día. Por aquí estaba la farmacia. Si no recuerdo mal, ahí se podía vender, ¿no? Vamos a, a ver un momento. Si no recuerdo mal, aquí se podían vender hierbas, ¿no? Espero que sí. Vamos al grano. Vender. Sí, aquí no es canjear, aquí es vender, ¿vale? Puede que también se pueda más de un sitio. Lo que pasa es que siempre entro en la, en la opción de canjear. Vale. Vale, pues tenemos aquí... Interesante, ¿eh? Vendemos. Vendemos. Ya he vendido una decoción de esta, de los seis caball caballeros. Vendemos otra. Ya me faltarían naranjas. Si consigo una naranja más, podría vender otra. Bueno, pues fijaros que, que bien, ¿eh? 1500 yuanes tenemos. No sé si se vuelven a espanear las plantas. Yo diría que no, porque la verdad es que está bastante cheto el tema de... De, de recolectar plantas. Hay un, algunos sitios que van de perlas. Vale. Pues venga, al final no he sacado ninguna ningún jueguecito, ninguna bolita, así que voy a pausar de nuevo cuando esté ahí. ¿Esta de qué era? Va, horrible, ¿no? A ver, esto de, de sacar los juguetes, más allá de conseguir dinero a largo plazo, medio largo plazo, también es entretenido, ¿no? Bueno, ahora lo voy a sacar y ahora vuelvo, un segundo. ¡Qué desastre! Como que he sacado un montón de juguetes y no me ha salido ningún Landy, ¿eh? Tengo una barbaridad de juguetes de esta colección. Mira, aquí de hecho me salen tres. No sé por qué se quedan aquí, porque... Son encapsulados. Aquí está, el, el Landy no sale ni a tiros, ¿eh? Y este tampoco. No sé... De verdad, hay algunos que nunca salen. Yo creo que esto de los juguetes no sale muy a cuenta. Eh, voy a vender eh, aquí en el pawn shop, al menos, estos de pesca, de aparejos de pesca que, que he reunido. Y... Y ya seguiremos, ¿vale? vale Creo que se podía vender. Vender, sí. Sí se puede vender. Manuscrito, juguetes encapsulados. Pero por colecciones. Ahí está. Eh... Aquí, vamos a vender esta. Son 300. Bueno, por lo menos he recuperado parte. Me faltaría obviamente más eh, eh, el cebo, el pez blanco para vender más, más veces. Me falta la pelota de tenis aquí. Bueno, que no hay manera, tío. Esto no, no da mucho dinero, ¿eh? Lo de los juguetitos es más un vicio. Porque hay cosas que están un poco descompensadas, ¿eh? Porque ya digo, estoy harto de sacar bolitas. Y yo no sé de qué depende. A lo mejor tiene algún truco porque siempre hay una... 
De siempre hay una, un juguete de todas las colecciones que no hay manera de sacarlo. Bueno, voy a ver, voy a ver si, si veo al... Voy a comprar aquí comida, que este era el buen sitio. Me gusta la comida que venden aquí porque no es demasiado cara y da bastante energía. Era esto. Vale, 14, pero da un montón de energía. Vamos a comprar... Para tener una buena reserva, nos gastaremos 500 para tener comida de sobra. Así no vamos a ir sobrados. Y ahora tenemos pues 36, nada menos. Así no vamos a pasar hambre. Aún así no lo voy a desaprovechar porque si te pones a comer constantemente no te dura nada. Vale, por aquí teníamos que encontrar a un niño con un peluche. Vamos a ver, yo no he visto nada, tío. Voy muy rápido, pero... Si no veo nada, me largo. Algo así era, ¿no? La, el quest, ese mini quest. Aquí no hay nada, tío. Este niño no lleva nada. Ah, debe ser este. Yeah, cause she's always bragging about it. That's not very cool. Huh? It's lame to pick on girls. Give it back to her. <laughs> no way. What? I ain't got any stuffed animal. I hit it. You hit it? Yeah. If you want to give it back to her, you're gonna have to find it first. Genial. No tengo nada mejor que hacer. Bueno, lo voy a hacer fuera de cámaras, aunque sea para que no sea tan lento. Bueno, pues me ha costado poco darme cuenta. Fíjate dónde está. Voy a dar la vuelta. Lo estoy viendo desde aquí. Incluso eh, es fácil de encontrar porque si enfoca relativamente hacia el objeto, te sale con un circulito rojo alrededor. Así que... ¿Que era por aquí? No, por aquí. Bueno, no es tan complicado. Ya lo tenemos aquí. Hay que enfocarlo. Vamos a devolvérselo a la niña. Bueno, son... Son pequeñas mini historias que encajan muy bien con el juego. Son misiones sencillitas que, bueno, pues tampoco tienes por qué hacerlas. ¿Este era el niño? No. Pero a mí me gusta, son muy... Te ayudan un poquito a meterte más en el juego, ¿no? Y ya casi, pues, con esto vamos a dejar el día. Ya después de hacer esto, iremos al hotel. Hey, mister. Did you find my stuffed animal? Yeah. This one, right? Oh, it's my panda. Yes. Thank you, mister. Glad I could help. Here, take this. This is. It's a duck. I have two, so you can have one. Siempre tenemos algún algún premio. Thanks. See you around. Bye. Thank you, Mister. While you're here, do you need a book? No, thank you. We have tons of. Don't see any. Vamos. Bueno, a ver si de camino al hotel. Podemos hacer alguna cosita, recuerdo lo de la señal Chawan, pero... En fin, yo no sé dónde está ese bar que buscamos. ¿Quién es ese que hay ahí? Ah, no sé. ¿No será aquí? ¿Drone Tank? No. Hay zonas que no visitamos muy a menudo, puede que ahí sea donde lo de la señal Chawan, ¿vale? Pero bueno. Se ha quedado sin música el juego. A veces pasa. Quizás sea porque ya es tarde, no sé. Desde luego, por aquí no... Eh, ¿No será por aquí lo de...? No. Eh, habría que, de todas maneras, si acaso, antes de que dé las 9, será aquí el sitio ese. 
A ver, vamos a verlo. Eh... Conseguí que me dibujase... No, yo diría... Que... que aquí no es, ¿eh? Rose Garden. Allí fu aquí fuimos al poco de venir a... A Niabu. Pero todavía... No tenemos que ir por ahí para hacer nada, ¿vale? En el barco tenemos una misión. Pero, va, no sé, ya el tiempo que me queda no puedo hacer mucho. ¿Será por aquí? Yo creo que sí, ¿eh? Pero está cerrado. Vamos a ver el mapa. No, pero es que... Yo diría que no, ¿eh? Aquí no es. Tiene que ser más... Bueno, ya son las 9, así que realmente... Vamos a volver ya aquí. Así nos ahorramos la animación. No me la he ahorrado. Vamos a darle el parte a, a la parienta. <ríe> no. A Shenua. Hey, Shenhua. Leo, tell me you found out where those thugs are hiding. Well, we still need to be careful. But yes, I think I know where their hideout is. So you know where my father is? I don't know for sure yet, but I'm going to find out. I'll come with... I'm going alone. Alone? But why? I have to see what we're up against. The red snakes are dangerous. All right. I'll let you know what I find. Just wait here. Of course. They all. I'm. Okay. Bueno, vamos para arriba. No me voy a demorar mucho por aquí. Así que vamos a dormir. Ya otro día llamaremos a algún viejo conocido por teléfono, que a veces lo hago cuando termina el día. Bueno, pues nada. No sé si ir a hablar un rato con Senua de nuevo a ver si nos cuenta algo, porque aquí suele ser un poquito más otro tipo de, de, de conversación. Más sobre otras cosas, no sobre la trama principal. Vamos a ver qué nos cuenta Senua. Really? Even here? Yes, and the shops here pay a lot more for them than. Ya lo sé, la acabo de vender. <laughs> oh yeah. There's a hospital and a pharmacy too. I guess with all the people living here, there's a greater demand for medicine. You're probably right about that. I'd like to give some to my father and take him to the hospital here. Yeah, you mentioned that he wasn't always in great health. No, he wasn't. It'll be okay, Shenhua. We'll rescue him and take him to a good doctor here in the city. Thank you, Dio. Están bastante bien las expresiones faciales, aunque quizás no haya demasiadas, ¿vale? A veces están un poco inertes, pero bueno. Vamos a dormir. Lo tenemos aquí al lado. Nada más levantarnos podemos ir a ver qué averiguamos allí a las guarida. Vamos bien de comida, de dinero. Si bien algunas misiones secundarias las tenemos un poco ahí abandonadas, pero cuesta trabajo. A veces hay que tomarse mucho la molestia de, de buscar a ciegas porque... porque hay cosas que no sé cómo hacerlas, ¿vale? No sé, ya he perdido la cuenta incluso de... Muchas cosas que tenemos. Habría que mirar aquí en el diario. Pedidos. Eh, el peluche ya lo tenemos, obviamente. Tenemos por... Esto ya es de Bailu. No. Ah, la competición. Ah, habría que... Fíjate que he pasado hace un rato por delante, ¿no? Pero bueno. Eh, la competición de pesca. Si bien para ganar dinero no me interesa pescar... 
Hay una competición que me gustaría participar, a ver si tiene algún premio bueno o es divertido, porque es como competir a ver quién saca más peces y tal. Eso sí mola. Que sí, que te pago. Tengo dinerito. Bueno, Shenua, me voy al ataque. Le doy así rápido porque ya este tipo de comentarios se hacen un poco repetitivos. Estaría bien que me echara una mano el Ren, ¿no? El Ren de los cielos. Pero no, suele, no parece que vaya a venir a ayudarme. Bueno, estoy muy descansado. Parece que es por aquí, fijaros. Tiene pinta de que es por aquí. Esto creo que antes estaba bloqueado. Mira, aquí podríamos cortar leña, ¿eh? Como en Bailu. Pero va a ser que no. A ver si veo alguna plantita por aquí y ya vamos para allá. No parece que haya muchas, ¿no? Ya las cogí, pero quiero comprobar si se han espaneado. No, bueno, no hay ni una. Mira, sí, aquí hay una. Pero puede que no la, no la haya cogido nunca esta. No necesariamente se ha espaneado, ¿vale? Bueno, vamos para allá. Será por aquí, imagino, ¿no? Yo diría que sí, por ahí. Tiene toda la pinta. No, pero esto es para ir a otra zona de la ciudad. No, por aquí no es, ¿eh? Creo. Creo que no, pero bueno, vamos a investigar. ¿Esto con qué conecta? Me suena. Y fíjate que por aquí se podría a lo mejor coger también plantitas. O bueno, puede que sí, que que sea por aquí. No estoy seguro si he venido por aquí alguna vez. Me falla la memoria, ¿eh? Bueno. Voy a pausar, que esto se lleva mucho tiempo. Voy a aprovechar esta zona que tiene plantas, ahora vuelvo. Bueno, he llegado sin querer buscando plantas. Así que bueno, vamos a ello. Estábamos por el buen camino. Virtual Fighter. <risa> no he cogido muchas plantas, por cierto. Por aquí no hay mucha cosa, a pesar de que hay bastante campo. Cuti se viene o pelea, una de dos. Hay como un láser o algo, puede ser. Hostia. Uh. Está este enmazado. Dios, qué mole. Bueno, otra peleita. Vamos a ver qué tal. No me... No me ha dado tiempo a recargarme la salud, ¿eh? Pero bueno, estamos ready. Ay, hombre. Bien, están cayendo rápido. Esto de cambiar de, de objetivo es una mierda. Ahora, a correr. Nos queda uno, no dos.
Fuera de combate No, todavía se ha levantado Ahora Toma, madre mía, qué paliza Me falta el otro Uf Este va a ser durillo, ¿eh? Come on Come with me Madre mía, niño La que le estoy dando Hijo puta Vamos bien, vamos bien. Hijo puta, tío, esa patada me... A la mierda. Bien. Puti. ¿En serio? Pero si no hay cuti ni nada. No ha habido cuti. Buah, tío. Pero hemos ganado, ¿eh? Otra vez nos han derrotado, pero esta vez no he podido hacer nada. Pero si no ha habido cuti ni nada. Pero ¿cómo? Venga, hombre. Pero si no ha habido cuti. Joder. Bah, otra vez fracasando. Madre mía, puto río. Andala del pulpo. Are you... Uh, uh, Leo? Uh, this is nothing. I'll be fine. Esto se repite. Ya creo que nos ha pasado... Es la tercera vez que nos ocurre. Un poco repetitivo el juego. <risa> bueno, pues a dormir. Y vamos a ir dejando ya el episodio que creo que hemos avanzado bastante. Si no pasa nada. Imagino que tendremos que buscar a alguien que nos entrene de nuevo. Como ya ha pasado varias veces. Esta música. Still, you did good, man. I don't want to hear it. Leave the rest to me. I feel like I've finally gotten my bearings. Give me a call when you head for the hideout. I'll be waiting up on the second floor of the ferry terminal. Don't forget, I'm serious, man. Got it. Ya me lo imaginaba que Ren iba a ayudarnos tarde o temprano. Si no, por algo tiene que estar aquí. Pero bueno. Me curaré de nuevo la guarida con Ren. Vale, pero ya lo dejaremos para el siguiente episodio. Creo que es un buen momento para dejarlo. Es un... El día acaba de empezar y, y ya el siguiente episodio pues, eh, nos dará tiempo a hacer muchas cosas. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y suscríbete a mi canal. Por favor, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Shenmue 3. Hasta luego.